し、うん、よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ这边有几个日本警官。好，阿梅，你去那边，嗯、其他两个人跟我走。嗯
报告，报告，进来，接管。哦哦，就就是他。哎哎，哦。嘿嘿嘿。嗯，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人。他们一共有六个人。这个，教官，我们要不要全程通缉他们？不，他们已经离开广州了。我错了，他们正在离开广州。但我们三个月后的行动，要不要争取一下？香港，哼，会有机会的。你把这个交给叶天那个笨蛋，让他转交给西子，免得他冤死在香港。别别别啊！我我我招还不行吗？我我全招了。Yes. 马先生，时间差不多了，再等会儿吧。对呀，不好了，马先生的随从被捕了。什么？
这个人叫马远山，是国民政府的高级官员，也是日本人一直追杀的对象。明天他会乘船到达香港，会见他的老友张思义。张思义，就是那个茶叶大亨张思义。对，不久前，有宝盟和香港华商总会联合发起的一次义卖会上，各界爱国人士都纷纷到场募捐。这个我知道，当天会议就募捐到抗日捐款一百多万元。嗯，但是唯独这个张思义没有到场。张家的产业是以茶叶生意为主，范围遍布整个东南亚。张思义这个人呢，生性懦弱，胆小怕事。抗战初期还可以，但随着广州沦陷，他开始变得诚惶诚恐。他关闭了许多家内地的茶叶批发公司。对抗战一事呢，也开始保持中立。这样一个人，怎么能做这么大的生意啊？他是祖传产业。上次义卖会之后，很多华商对他的做法也是非常的有看法。马远山、张思义是世交，他听到这个消息之后呢，非常的气愤，所以他决定要亲自来香港来说服他，让他改变立场。一个张思义用得着弄那么大动静吗？很有必要啊。国内有一些像他这样的人，如果说服了张思义，对我们今后筹募抗日救国捐款是非常重要的。马远山在广州由于叛徒的出卖暴露了行踪，遭到日本人追杀，幸好有内地同志保卫护送，才躲过了劫难。那也就是说，日本人很有可能是跟随马远山来到香港的。对，诸位。我希望你这次行动能够提前部署，敌人在暗，我们在明，一定要多加小心。请众位放心。蓝妹，你好了没有啊？没有呢，等会儿。这种事情就应该让九妹那种女人来。我看你画的怎么样？好了，走吧。哎，小姐，鄙人张乔松。你说你是什么人？鄙人。卑鄙的鄙。我们走。小姐，我今晚在港城电影院看电影，你去吗？请二位稍等。什么时候开饭？呃，两位长官还没吃饭呢。有喜，你去准备吧。我去准备，我去准备。叶天俊，以后不要问这么没有智商的问题。西泽长官，我准备了张思义的详细资料向您汇报。张思义，广东汕头人。
也一直待在家里，最近没有出过门，而且亲朋好友没有上门拜访过。那就是说，我们的目标人物还没有来到香港。长官，还有什么需要尽管吩咐。嗯，你只要做好你的本职工作就好了，不要给军部添麻烦，这、就是对我们最大的帮助。嗨。请二位长官休息，我告辞了。喂，什么时候开饭？啊，马上。发现八月山，要、嗯、死！只要盯住张思义，不怕他马元山不露面。那我们来码头干什么？不是多此一举吗？大哥，你是株式会社的人，想瞧我们吗？哦，属下明白。为什么？凤凰，里面的人走了没有？没有，让他们换房间。少爷，少爷，你你这是怎么了？没事，一点小意外。多亏了这位九姑娘相救。哎，对，我爹呢？哦，老爷在里面呢，你们先进去吧。嗯，九姑娘，走。
找谁？我找张思义。您是病人马远山。好，真不巧，霍家老爷今天不在家。不在家？那他没说什么时候能回来吗？这个还真不好说。这样吧，先生，您留个地址，等我家老爷回来了，我再去请您。啊，我住在丽晶酒店三二二房间。好，先生，我知道了。这样吧。您回去等我的消息吧。那我告辞了。好的，先生，您慢走。好。李晶酒店，是的。消息。可靠吗？张思义的管家是我们的人。嗯，要西，中国人大大的狡猾。我要你派五百个武士，我要血洗丽晶酒店。这个恐怕不行吧？这是香港。香港，早晚是我们大日本帝国的领土。至少现在还不是。我们最好不要。张思义的管家说，马远山身边只有一个管家和一个司机。马远山是中国的高官，不可能身边只有两个随从。我刚才是想试一试你的胆量，结果你让我很失望。长官，我可以给你派五个，呃，会射最优秀的武士。你的武士。还是留着和你做生意吧。哼！你怎么才回来？人家一直在那边等你们嘛。站在情况现在怎么样？乔松人呢也特别好，说正经事儿。这个张家呢倒是没什么情况。我刚去的时候见了张思义，不过我总觉得他心神不安的。我们的行踪可能已经暴露了，今天晚上也许会有危险。部署计划。就咱们几个人，马远山，只有一个司机和一个随从，我们的人足够了。情报准确吗？你去看看汽车里面有没有人。晚上八点，张乔松来接我去他家。你说我穿什么颜色的衣服好呢？明天有任务。知道有任务。那行了，我去上厕所，你盯着。
真的对不起啊！你是怎么回事、啊？对不起，真的对不起，我误会了。记得看我，我都认识你，我给你钱，拉我走。呃呃，啊不是，我这啊，哦，我我，呃呃呃里面请，少爷就在楼上，你们二位啊，先上去吧。嗯。乔松，我来看你了。乔松。先生，来来来，您快请啊！哎，这位，呃、你，嗯，你就坐在外面等一等。嗯、马先生，您请。
。来吧，先生，您请进。嗯，我家老爷呢，今早才回来，受了点风寒，在屋里休息呢。好，啊、这边请。好好好。来，马先生，您先请进。嗯记得我吗？你们不是有话要说吗？快说吧。说完，我送你们上路。野田先生，你不是说只要抓到马远山，就放了我儿子吗？其实我的专业是骗人的。如果你相信，我会从鸡蛋里，我会从鸡蛋里变出一只戒指，你信吗？其实我是魔术师。哈<笑>，聊成小弟，登不了大雅之堂。你说什么？你敢污蔑我的魔术？你，你信不信？我让你的鸡蛋变成别的东西？哼，不可能。那，我们就比试比试。我说一二三，好吧。二，三，还是鸡蛋，鸡蛋，错，是碎鸡蛋，厉害，你是怎么做到的？我还有更绝的呢，更绝的！你走到门口，走过去呀、啊，走，走过去，走，野天君。哼，我数一二三，你自己就会倒在地下的。一、二，啊，等等，三，啊，流水，英姿飒爽啊！走。四兄。
小样！带他们退后。退后会这样对我。现在长官不在，一切都听我的。退后，退后。现在长官说了，不惜一切代价。你没事吧？没事吧？呃，没，没，没事情。还有，叶天长官被抓走了。嗯？你说什么？长官息怒！长官息怒！别跟他们一般见识，气大伤身。长官，您怎么了？你抓到我的伤口了，蓝凤凰，马先生呢？屋里呢？走，嗯。哟，这玩意儿你怎么弄进去的？这玩意儿你都塞进去了？喂喂喂，我认识你。嘿，这玩意儿你也能藏起来啊？啊，你也会编？你不是马元神，你是魔术师。你胡说什么呢？我认输了。我告诉你，我还有更经典的呢。嘿，你是司机，司机。怎么样？经典吧？医生？不不。小偷，错，医生兼小偷。哦，对对对对对，医生兼小偷。哎，我不做医生和小偷的时候啊，偶尔也会变变魔术。你们为什么自作主张？为什么向张思义开枪？马先生，张思义已经反水投靠日本人了。我不信，我要亲自看到我才相信。我这就去找他。你们的任务是保卫，而不是囚禁。先生呢？嗯，阿妹。嗯。鲜花，卖鲜花，来来来，来什么情况？很多人进入酒店，对面的楼里也有鬼子潜入，准备战斗。嗯
术师，魔术师，真的假的？你的魔术比我变得好，以后我在圈里还怎么混呢？哎！哎！哎！哎！哎！
四叶兄，让你受委屈了。国难当头，我们要以国为本呐。没有国，哪有家呀？兄弟糊涂，哎呀，都是当头棒喝。兄弟一定遵从教诲，抗日卫国。嗯，四叶兄，那我就告辞了。岳山兄，慢走。好。我跟你说什么来着？有个俗话怎么说的？叫好的不灵，坏的灵。我的那个天哪，那个女鬼啊，那个头发那么老长，眼睛这么大个，那个舌头抓一拽出来这么长，我的天，嗖就没有了。你个小兔崽子，你会刨活了是吧你？你还你还先下手为强了是吧？督察，我真看见了，真的。啊？六啊！这就是那个“嗖”的一下啊入室盗窃啊！还还敢杀人灭口？你胆子不小啊！带走，带走，带走，带走，快带走！大哥，大哥，有什么事儿好好说。反头，后会有期。放我出去！你个小兔崽子，你说我是算你投案自首呢，还是眼神不好呢？没想到那个刘探长还真有两下子。<笑>高桥被捕之后啊，日本大使馆通过外交手段向香港政府施压，他们要求引渡高桥回国受审。香港政府迫于压力，决定放人。日本军方已经派人接应了，并且沿途保护高桥。他们明天到香港，你们务必在他们离港前找到名单。政委，我们可以今天晚上动手。不行，目前还无法确定这个名册是否在高桥身上。你们要先查清名册下落，再决定是否留人。明白。强调一点，目标不是高桥，名册才是最重要的。嗯。刘探长，厉害呀、啊！哥，恭喜刘探长。看这意思，咱又立了大功了。这入室杀人，那属于大案呐！哎呀，六啊啊！入室杀人、袭警、抢劫、拒捕的大案。黄总督察，这次真的是给你添麻烦了。我黄某人只是执行而已，微薄之力，啊，微薄之力。谢谢黄总督察，还有一件事情。你说，我想向你打听几个人。哦，这几个人一直在香港。这个。惭愧啊！我自从坐上总督察这个位置后，很少下去
，每天办公室里的事情都忙得不可开交。没关系的，这样，我让手下去查一查，一有消息我立刻告诉你。那就谢谢黄总督察了。啊，稍等，进来。啊，黄总啊，刘中华来报道了。啊，你来的正好。昨天夜里你们抓着了一个小偷，入室抢劫、袭警、杀人、拒捕的犯罪分子。不管什么了，你去把那个日本朋友给接出来。啊，黄总啊，那你你的意思是我们把人带到这里来？对呀、啊。去吧，我们还没审完呢。那是一个误会。去吧，去吧。哦，我明白了。您是让我们把那人给放了？哎，你咋那么啰嗦呢？快去！啊，不不不，黄总啊，咱咱可都说好了，滚。Yes， sir， 滚。哎，等一下。这几个人，你查一下，尽快报告，啊！走吧，美珍先生，稍安勿躁。嘿，你别擦了。那双旧鞋怎么擦也是旧鞋。拐子，走。哎你看他什么眼神？六啊啊！从他的眼神里，你看出来了什么？眼屎。杀气！报告。哎，行，六啊。啊，黄总，人呢？我已经给你带到了。实在抱歉，北辰先生，让你的人受苦了。黄总督察，这里要是没有我的事情，哦，我就先走了。走走走走走，我走。太惨了。哎，北辰先生，我们手下办事儿，那个这个也是太没有深浅了，别在意啊，这是误会。<笑>督察就是督察，厉害厉害！六啊啊
，你以为苏格兰警长是训狗的吗你帮我把炸弹收好了。没有，中尉不是说让咱在这守着吗？万一那边打起来，人手不够咋办？这有你就行了，给我看好了。海狼哥哥真是料事如神。嗯，怎么回事？好像，好像还有一个人没走。